Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago dicas para economizar a bateria do seu iPhone, do seu iPhone que está com a bateria descarregando rápido. Então, nesse vídeo eu vou ajudar você. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E na descrição do vídeo tá o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! primeira dica que eu tenho aqui você vai puxar aqui do ladinho e aqui você vai vir aqui ó pressionar aqui em cima e aqui tem a opção airdrop airdrop do jeito que você quiser chamar aí e você vai pressionar nele também e aqui tem a opção recepção inativa apenas contatos ou todos se você quer economizar a bateria aí do seu iPhone coloque recepção inativa porque se você colocar aqui ah, no airdrop apenas contatos ou todos ele vai ficar procurando aí é, os iPhones perto de você tá então ele vai ficar procurando a todo momento quando tiver algum iPhone perto de você e isso vai gastando mais bateria então apenas é, coloque aqui como apenas contatos ou todos quando você for utilizar o airdrop tá que isso aí vai economizar a sua bateria a próxima dica é aqui em ajustes aqui em ajustes você vai entrar aqui em geral e aqui tem a opção airplay aqui em Air, airplay tem aqui a opção usar airplay em tvs e aqui tem três opções nunca perguntar e automático se você não vai utilizar essa opção que essa opção aqui é para você conectar em tv tá e em TV que tem aí essa tecnologia. Então, se você não vai usar essa opção, eu aconselho a você deixar aqui nunca ativado, tá? Porque essa opção aqui vai gastando bateria também, porque vai procurando TV aí, tá? Então, vai procurando TV que está perto de você e isso vai gastando mais bateria. Então, se você quer economizar bateria, se você não vai utilizar essa opção, eu aconselho a deixar nunca aqui ativado. Agora, na próxima dica, ainda aqui em ajustes, você vai entrar aqui em App Store. E aqui tem a opção Downloads Automáticos. Eu também aconselho você deixar essa opção aqui desativada, tá? Porque em Downloads Automáticos, ele vai ficar fazendo downloads aí sem precisar, tá? E isso vai gastando bateria também. Então, eu aconselho você deixar essa opção também desativada. Agora, na próxima dica, você vai entrar aqui em cima no seu nome e aqui em cima tem a opção I, I, opa, iCloud. E aqui em iCloud tem aqui a opção Backup do iCloud. Entrando aqui, tem a opção Fazer Backup via Rede Celular. Quando não conectado a uma rede Wi-Fi, usar a rede celular para fazer backup automaticamente no iCloud. Isso pode fazer com que você exceda os dados do plano. Então, nessa opção aqui, eu também aconselho você deixar essa opção desativada, porque além de exceder aí o seu plano aí do seu celular, também vai gastar mais bateria, porque é, gasta mais bateria mesmo quando você usa, usa os dados do celular para fazer esse backup. Gasta mais bateria do que se fosse no Wi-Fi, tá? Então, também aconselho você deixar essa opção desativada. Agora, ainda aqui em ajustes, você vai entrar aqui em celular. Aqui em celular tem a opção opções de dados celulares. E aqui você vai entrar em voz e dados. E aqui eu aconselho você também a deixar 5G automático ou 4G. Porque aqui mesmo tem escrito que a opção 5G ativado usa 5G sempre que disponível mesmo quando isso puder reduzir a duração da bateria, tá? Então, ele vai ficar sempre utilizando aí o 5G quando está disponível e isso vai gastando bateria também. Então, deixa aqui em automático ou 4G. Agora, ainda aqui em ajustes, você vai entrar em tela e brilho. Aqui em tela e brilho tem a opção bloqueio automático. E aqui, em bloqueio automático, tem aqui a opção 
é, de segundos ou minutos para bloquear a sua tela, tá? Então eu aconselho você deixar também, é, nunca, você pode colocar em nunca, <risos> então nunca deixe aqui em nunca, caso você queira economizar a sua bateria, porque talvez você durma e você esquece de bloquear aí a tela do seu smartphone, e isso vai gastar a bateria porque não vai bloquear, tá? E 30 segundos também é muito pouco, porque caso você esteja lendo alguma coisa aí no seu smartphone, etc, a tela vai ficar apagando e você vai ter que ficar acendendo ela toda hora e isso também vai gastar a bateria. Então eu aconselho a você deixar um minuto ou dois minutos aí, tá? Pra não gastar a sua bateria aí de jeito nenhum. De jeito nenhum também não vai acontecer, né? Mas vai economizar aí um pouco a sua bateria. Deixei cinco minutos aqui porque eu tô gravando o vídeo, tá? Mas deixe um minuto ou dois minutos. Agora, na próxima dica, você vai entrar aqui em ajustes e notificações. Aqui em notificações tem aqui todos os aplicativos seus, tá? Então, eu vou aconselhar você a ver todos esses aplicativos e ver os aplicativos que estão mandando notificações para você sem você querer, sem necessidade, porque isso vai gastando bateria também todo momento que vai chegando notificação, tá? Então, olhe todos esses aplicativos aqui que estão nas notificações e vai desativando aí os aplicativos que você não quer que chegue notificações desnecessariamente, tá? Porque isso vai também gastar a sua bateria. E agora você vai entrar aqui em privacidade. E aqui tem a opção serviços de localização. E aqui também tem todos os seus aplicativos. E nessa opção aqui você também vai ver todos os aplicativos e vai ver os aplicativos que você não quer que utilize a sua localização, porque isso também gasta a bateria. Então se você ir é, ver os aplicativos e ver os aplicativos que você não precisa de localização e desativar, vai economizar a sua bateria também. Por exemplo, aqui tem os aplicativos que está escrito durante uso, porque vai utilizar a sua localização somente durante o uso, tá? Então isso também vai economizar mais a bateria aí, porque não vai ficar utilizando sempre. E tem aplicativos que está escrito nunca, porque eu nunca quero é, que... É, fique pegando aí a minha localização para não gastar a bateria, tá? Então, é só você vir aqui e ver aí todos os seus aplicativos, um por um, e ver os aplicativos que você não quer que utilize aí a sua localização desnecessariamente. Então, esse foi o vídeo para economizar a bateria do seu iPhone. Se você quer mais vídeo aí como esse, porque tem outras dicas também para eu dar aí para vocês, coloque aí nos comentários, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não esquece que o link do grupo tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!